कैंटनमेंट पब्लिक स्कूल और कलेज मुमेन शाहिर शिक्षार्थी तुम्हारा केम आिपीएसम अनलैन क्लस सबा के शुभेच्छा जाना नवम दशम श्रेणी शिक्षार्थी आज के जी विषय पढ़ा से विषय तुम्हारे बांगलेश विश्व परिचय बर ष्ठ अध्याय राष्ट्र नागरिकता और आईन राष्ट्र नागरिकता आईन जरा नाइन शिक्षार्थी आज तरह जो नतून चैप्टार्ट और जरा क्लस टेन आज एक रिविसन क्लस हो जाए राष्ट्र नागरिकता आईन यषयटा चैप्टार्ट पढ़ार आगे तुम्हारे हमें कि प्रश्न करते चाहिए तुम्हारा निश्चय को ना को राष्ट्रे बसबाज करो ठीक ना हाँ तुम्हारा ठीक धरते पे छो हाँ हमारा बांगलेश नामक एक स्वाधीन सार्वभौम राष्ट्रे बसबाज करी राष्ट्रे उत्पत्ति राष्ट्रगुलू क्यों हठात कर ठीक है आदिम मानुष क्य करत जान गुच्चभित बसबाज करत और मानुष तर निजे प्रयोजने समय प्रयोजने तर निजे कल्याण क्योंकि आस्ते आस्ते ये राष्ट्रगुल सृष्टि कर एक समय मानुष धारणा करत जो राष्ट्रगुल ईश्वर सृष्टि को प्रतिष्ठान ईश्वर सृष्टि प्रतिष्ठान ठीक आन पृथ्वी सब किच तो ईश्वर सृष्टि कंतु ये राष्ट्रटा क्यों मानुष आस्ते आस्ते जो विवर्तन घटे मानुषे समय साथ राष्ट्रता मानुष तर प्रयोजन तैरि कर राष्ट्र हे सामाजिक जीवन एक अनेक गुरुत्वपूर्ण एक राननैतिक प्रतिष्ठान तालोले राष्ट्र मोटामुटी एक संज्ञा जानल ये जो राष्ट्र हे कि मानुष द्वारा सृष्ट एक प्रतिष्ठान जार मध्य कि थे एक भूखंड थे एक सरकार थे जनगण थे निजस्व भौगोलिक एलिका थे सार्वभौम क्षमता थे कथागुलो डिटेले तुम्हारे साथ आलोचना करब यह चैप्टारे देखो ये छविटा कि देखते पासी एक वार्ल्ड मैप देखते पासी पृथिवीर एक चित्र देखते पृथिवीर एक चित्रते पृथिवीर जो महादेशगुलो आगू ये चित्र मध्य देखते महादेशर मध्य जो देशगुलो रही है सबा एक आलदा आलदा कि राष्ट्र देखो एन जेहेतु एशिया महादेशे बस करी बांगलेश एशिया महादेश एक देश ये देखो ये बांगलेश के देखा जा एशियार एक चित्र तुम्हारे देखल देखो एशियार चित्र मध्य भारत आज नेपाल आज जरा जा रा आज समस्त देशगुलो के आलदा सब सब समस्त देशगुलो आलदा चित्र देखाना हो समस्त देश ही कि आलदा आलदा एक राष्ट्र एखी बांगलेश चित्र तुम्हारे देखिए बांगलेश चित्र मध्य विभागगल आलदा दिए बांगलेश निजे एक स्वाधीन सार्वभौम राष्ट्र आजकल पाठ आज के ये पाठटा जा जा पढ़ब से जिनगुल शिखते पर राष्ट्र संज्ञा बोलते पर राष्ट्र उपादानगुलू व्याख्या करते पर राष्ट्र उपादान कयटी और की की ता वर्णना करते पर देखो अभी बांगलेश मानचित्र देखिए बांगलेश नामक एक राष्ट्र राष्ट्र एक मानचित्री तुम्हारे जो देखिए देखो ये राष्ट्र संज्ञा तुम्हारे कि भाव देखिए राष्ट्र हे सामाजिक जीवन सब चे गुरुत्वपूर्ण राजनैतिक प्रतिष्ठान समाज विकास एक स्तरे समाज मध्य थे राष्ट्र उत्पत्ति घटे जो कथा तुम्हें विकास ही एक स्तर हे राष्ट्र समाज विकास जो घटे तरह एक निर्दिष्ट स्तर हे आज के राष्ट्र प्रत्येक मानुष को ना को राष्ट्रे कि बसबाज कर समय परिवर्तने मानुष तर निजे प्रयोजन राष्ट्र उत्पत्ति घटे एखे कि राष्ट्र विज्ञानी संज्ञा देा हो राष्ट्र विज्ञानी संज्ञा राष्ट्र विज्ञानी एरिस्टोटलर मते राष्ट्र हे स्वयंसम्पन्न जीवन जो कतिपय परिवार और ग्रामे समन्वय गठित संगठन मैकईवार मते राष्ट्र हे सरकार कर प्रणीत आईन द्वारा परिचालित एक संगठन जार करतृत्वमूलक की रही है क्षमता रही है एवं जा निर्दिष्ट भूखंडे बसबाशरत अदिवासी ऊपर बलब था क्षमतागुलू जे निर्दिष्ट भूखंड आई भूखंडे बसबाशरत जो अदिवासी जनगण रही है 
তাদের উপরই কার্যকর হয় বা বলবৎ থাকে রাষ্ট্র সম্পর্কে আমরা তাহলে কি কি জানলাম যে রাষ্ট্র হচ্ছে একটা সামাজিক জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান মানুষ সমস্যা সমাধানের জন্যে কি করেছে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘটিয়েছে রাষ্ট্র হলো নাগরিকদের জন্য প্রত্যেক মানুষ কোনো না কোনো রাষ্ট্রে বসবাস করে এবং মানুষ তার নিজের প্রয়োজনে কি করে রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছে তাহলে তোমাদের রাষ্ট্রে রাষ্ট্র কী জিনিসটা নিশ্চয়ই রাষ্ট্রের সংজ্ঞাটা এখন তোমাদের জন্য একদম পরিষ্কার হয়ে গেল আসলে রাষ্ট্র হচ্ছে এমন একটা জীবন ব্যবস্থা এমন একটা সংগঠন যেখানে পরিবার ও গ্রামের সমন্বয় থাকবে জীবনের জন্য যেটা খুবই প্রয়োজন আর ম্যাকাইবারের মতো রাষ্ট্র ম্যাকাইবারের মতে রাষ্ট্র হচ্ছে সরকার কর্তৃক প্রণীত একটা আইন যে আইনটার মধ্যে কি থাকবে কি সংগঠন থাকবে এবং যার কর্তৃত্বমূলক কিছু ক্ষমতা থাকবে সার্বভৌম থাকবে এবং নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসরত কিছু অধিবাসী থাকবে এবং সেই ক্ষমতাটা তাদের উপর কি হবে কার্যকর হবে বা বলবৎ হবে সবচেয়ে বড় যে কথা রাষ্ট্র আসলে একটা ভূখণ্ড যে ভূখণ্ডের বসবাসরত জনগণের কল্যাণের জন্যই সব কিছু তৈরি করা হয় এবং সেই ভূখণ্ডের নিশ্চয়ই একটা কি আছে সার্বভৌম ক্ষমতা রয়েছে ভূখণ্ডের যে সেই ভূখণ্ডটা অবশ্যই কি হতে হবে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হতে হবে এবং নির্দিষ্ট কি তার ভৌগোলিক এলাকা থাকবে তো রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যখন মানুষ বসবাস করে রাষ্ট্রে যে পরিবর্তনগুলো হয় সব কিছুই কিন্তু মানুষের কল্যাণের জন্যই যুগে যুগে হয়েছে এবং হয়ে যাচ্ছে রাষ্ট্র সম্পর্কে আমরা যা জানলাম তা তুমি দুইটি পয়েন্ট আকারে অবশ্যই লিখতে পারবে রাষ্ট্র জিনিসটা কি আমি জানি তোমাদের ক্লাসে আমি যখন দশম শ্রেণী পড়িয়েছি তোমরা বলতে পেরেছ এখন আমি রাষ্ট্রের বিভিন্ন উপাদান তোমাদেরকে দেখাবো রাষ্ট্রের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে প্রথমে রয়েছে জনসমষ্টি দ্বিতীয়তে রয়েছে নির্দিষ্ট ভূখণ্ড তৃতীয়তে রয়েছে সরকার এবং চতুর্থতে রয়েছে সার্বভৌমত্ব দেখো প্রথমে আমি কি বলেছি জনসমষ্টি জনসমষ্টি মানে কি জনগণ আমরা সাধারণ মানুষজন আমরা যারা আছে তারা সাধারণ মানুষ যদি না থাকে তাহলে তো একটা রাষ্ট্রের জন্ম হওয়ারই কোনো প্রয়োজন নেই কারণ সব কিছুই তো মানুষের কল্যাণের জন্য মানুষের যেন মানুষ যেন সুন্দরভাবে বসবাস করতে পারে তার জন্যই কিন্তু সব কিছুই এই পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়েছে এক নজরে আমরা জনসমষ্টি সম্পর্কে জেনে নেই রাষ্ট্রের প্রাথমিক উপাদানটাই হচ্ছে কি জনগণ না জনগণ বলতে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত জনগণকে বোঝায় রাষ্ট্র গঠনের জন্য জনসমষ্টি একান্ত অপরিহার্য যে কথা আমি একটু আগে বলেছি যে সব কিছুই মানুষের জন্য তবে রাষ্ট্র গঠনের জন্য জনসংখ্যা কত হবে তার কিন্তু কোনো হিসেব নেই ধরামাদার নিয়ম নেই যেমন কোনো রাষ্ট্রের জনগণ বেশি হতে পারে আবার কোনো রাষ্ট্রের জনগণ কমও হতে পারে সেটি এটা বলেছে যে সেটি কয়েক হাজার থেকে কয়েক কোটি পর্যন্ত হতে পারে যেমন তোমরা জানো ভারত আর চীনে একশো কোটির উপর জনগণ রয়েছে আবার যদি আমরা সান মেরেনো আর মনোকের দিকে তাকাই তাহলে দেখব সেখানে মাত্র তেত্রিশ হাজার দুশত পঁচিশ জন রয়েছে সান মেরেনোতে আর মোনাকোতে রয়েছে আটত্রিশ হাজার জনগণ তাহলে এখানে কিন্তু জনগণটা মেন বিষয় না জনগণ বেশি হতে পারে কম হতে পারে সেগুলো নিয়েই কিন্তু রাষ্ট্র তৈরি হতে পারে জনসমষ্টি সঙ্গবদ্ধ হওয়ার প্রচেষ্টা থেকে রাষ্ট্রের উদ্ভব অর্থাৎ জনগণ যে একসাথে হয়েছে এই যে তাদের একটা প্রচেষ্টা এখান থেকেই কিন্তু তারা চিন্তা করেছে রাষ্ট্রের কথা এখন আমরা দুই নম্বর যে পয়েন্টে আমরা পড়েছিলাম জন জনগণের পরে বা জনসমষ্টি পরে সেটা হচ্ছে নির্দিষ্ট ভূখণ্ড আমাদের অবশ্যই একটা ভূখণ্ড থাকবে না হলে তো একটা রাষ্ট্র হবে না আমাদের যদি নিজেদের একটা মাটি না থাকে নিজেদের একটা ভৌগোলিক সীমানা না থাকে মানে নিজেদের যদি একটা কিছু না থাকে তাহলে তো আমরা একটা দেশ হিসাবে কি পৃথিবীর বুকে জাগতে পারবো না ঠিক না তাহলে প্রথমে আমাদের একটা নির্দিষ্ট জনগণ তো লাগবে তারপরে আমাকে একটা আমাদেরকে একটা নির্দিষ্ট ভূখণ্ড লাগবে যা যেমন দেখো এখানে আমি চিত্রে বাংলাদেশকে পয়েন্ট করে দেখানো হয়েছে এই যে এখানে বাংলাদেশকে লাল দাগ দিয়ে পয়েন্ট করেছে এটা যেহেতু আমাদের দেশ আমরা ওভাবে পয়েন্ট করে দেখানো হয়েছে এখন আমি এই নির্দিষ্ট ভূখণ্ড সম্পর্কে যেগুলো জানার দরকার সেই বিষয়গুলো আমি এখানে রয়েছি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড হচ্ছে রাষ্ট্রের অপরিহার্য দ্বিতীয় উপাদান রাষ্ট্র হচ্ছে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত একটা ভূখণ্ড ভূখণ্ড বলতে স্থল জল আকাশ সীমা টোটালটাকে বোঝায় না প্রত্যেক রাষ্ট্রে তার নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের উপর কি আছে নিয়ন্ত্রণ আছে প্রত্যেক রাষ্ট্রই তার সীমানার বেষ্টনী গড়ে তুলে অবশ্যই আমাদের বাংলাদেশের একটা নির্দিষ্ট সীমানা রয়েছে তোমরা জানো তেমনি প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই কিন্তু সীমানা থাকবে না হলে কি করবে অন্য রাষ্ট্রে তার উপর 
হস্তান্তর করবে সীমানাটা কিন্তু একটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার রাষ্ট্রের জন্য রাষ্ট্রের সীমানা ছোটও হতে পারে বড়ও হতে পারে কিন্তু অবশ্যই রাষ্ট্রের একটা একটা রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট সীমানা থাকবে এবং রাষ্ট্রের ভূখণ্ড বলতে কিন্তু তোমরা জেনে রাখো যে তিনটাকেই বোঝাচ্ছে স্থল জল এবং আকাশ তিনটা সীমানাকে আমরা আমাদের একটা নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের যতটুকু আছে সেটা তার সীমানা এখন আমরা নেক্সট যেটাতে চলে যাব এখানে তোমাদেরকে আমি একটা জুড়াই কাজ দিয়েছি যেহেতু তোমরা বাসায় আছো একা একা কাজগুলো করবে জনসমষ্টি আমি প্রথম যে পয়েন্টটা তোমাদের দিয়েছিলাম এই জনসমষ্টি সম্পর্কে তোমরা চারটি বাইককে লিখবে চারটি লাইন লিখবে আচ্ছা এখন আমি চলে যাচ্ছি আমাদের তিন নাম্বার যে পয়েন্টটা আছে সরকার তিন নাম্বার পয়েন্টটা আমাদের কি ছিল রাষ্ট্রের উপাদানের মধ্যে সরকার দেখো এখানে আমাদের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যে প্রধান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওনার জননেত্রী শেখ হাসিনা ওনার ছবি দেখানো হয়েছে এখানে একটা দেশ পরিচালনার জন্য বা একটা রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য তৃতীয় যে ধাপটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তার নাম হচ্ছে কি সরকার সরকার সম্পর্কে এখন আমরা যা যা জানব সরকার হচ্ছে রাষ্ট্রের অপরিহার্য কি উপাদান তৃতীয় উপাদান সরকার গঠনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় প্রতিটা রাষ্ট্রই তিনটা ভাগ বিভাগ নিয়ে গঠিত আইন বিভাগ শাসন বিভাগ আর একটা হচ্ছে বিচার বিভাগ এই তিন বিভাগের সমন্বয়ে কি গঠিত হয় সরকার গঠিত হয় রাষ্ট্রের ক্ষমতা সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয়ে থাকে সোজা কথা তুমি নর্মালভাবে চিন্তা করো তোমার একটা যদি নর্মাল একটা পরিবার থাকে সে পরিবারে একজন কিন্তু প্রধান লাগবে ঠিক না তোমার বাবা বা মা প্রধান না লাগলে কিন্তু পরিবারের কিন্তু কোনো নিয়ম নীতি কোনো কিছু অনুশাসন বলো শাসন বলো কোনো কিছুই থাকবে না ঠিক আছে তাহলে এরকম প্রত্যেকটা রাষ্ট্রেরও কিন্তু এমন একজন একটা কর্তৃত্বশীল প্রতিষ্ঠান দরকার যেটার প্রধান হয় একজন সরকার যা দ্বারা কি করবে রাষ্ট্রের মানুষগুলো সঠিকভাবে পরিচালিত হবে এবং এই জন্যে প্রতিটা রাষ্ট্রে তিনটা বিভাগকে ভাগ ভাগ করা হয়েছে যার দ্বারা রাষ্ট্রটা সুন্দরভাবে পরিচালিত হবে একটা আইন বিভাগ একটা হলো শাসন বিভাগ একটা হলো বিচার বিভাগ এই তিন বিভাগের সমন্বয় করে কিন্তু কোনো একটা রাষ্ট্রের সরকারটা গঠিত হয়ে থাকে এবং রাষ্ট্রের ক্ষমতা কিন্তু সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয়ে থাকে নেক্সট যে পয়েন্টে আমরা চলে যাব লাস্ট পয়েন্ট সেটা হচ্ছে সার্বভৌমত্ব সার্বভৌমত্ব জিনিসটা কি সার্বভৌমত্ব জিনিসটা কি হচ্ছে সার্বভৌমত্ব জিনিসটা হচ্ছে আসলে একটা পাওয়ার বা একটা ক্ষমতা যেটাকে বলা হয় আচ্ছা এখানে আমরা দেখি বইয়ের ভাষায় যেটা লিখেছে যে এক নজরে সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে জান জানি রাষ্ট্রঘটনের মুখ্য উপাদানটাই কিন্তু সার্বভৌমত্ব সার্বভৌমত্ব শব্দ দ্বারা চরম বা চূড়ান্ত যে বললাম না ক্ষমতাটাকে বোঝায় সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাষ্ট্রের গঠনটা কি হয় পূর্ণতা লাভ করে এই ক্ষমতা রাষ্ট্রকে অন্যান্য সংস্থা থেকে কি করে দেয় পৃথক করে দেয় সার্বভৌমত্ব হচ্ছে রাষ্ট্রের ওই বৈশিষ্ট্য যার ফলে নিজের ইচ্ছা ছাড়া অন্য কোনো প্রকার ইচ্ছার দ্বারা রাষ্ট্র আইনসঙ্গতভাবে আবদ্ধ কথাটা তাহলে বুঝতে পেরেছো নিশ্চয়ই সার্বভৌমের আদর্শই হলো আইন এই ক্ষমতার বলে রাষ্ট্রের মধ্যকার সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা পায় যতদিন রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব বিদ্যমান থাকে ততদিন রাষ্ট্রের মধ্যে সার্বভৌমত্ব থাকবে তাহলে আসলে রাষ্ট্র সার্বভৌমত্ব জিনিসটা কি তোমরা ক্লিয়ার হও সার্বভৌমত্ব হচ্ছে মেনলি একটা রাষ্ট্রের যে ক্ষমতাটা চূড়ান্ত যে ক্ষমতা সেটাকে বোঝায় সার্বভৌমত্ব যদি না থাকে তাহলে কি হয় সেই দেশের ভেতরে যে নিয়ম কারণগুলো আছে সেগুলো কি হবে না সঠিকভাবে পরিচালিত হবে না সবাই কিন্তু সার্বভৌম যে ক্ষমতাটা আছে সেটা মেনে চলবে এবং সে অনুযায়ী দেশটা সুন্দরভাবে পরিচালিত হবে সার্বভৌমত্বটা কিন্তু আবার দেশের ভেতরে রয়েছে আবার বাহ্যিকও রয়েছে তাহলে আমরা আজকে জানলাম যে সার্বভৌমতা হচ্ছে একটা চূড়ান্ত একটা ক্ষমতা রাষ্ট্রের দলীয় কাজ রাষ্ট্রের উপাদানগুলোর মধ্যে সার্বভৌমত্ব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটা তুমি বুঝিয়ে লিখবে দলীয় করা দরকার নেই তোমরা যেহেতু বাসায় আছো নিজেরা এটা লিখবে যে সার্বভৌমত্ব যে একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ রাষ্ট্রের চারটা উপাদানের মধ্যে তুমি কি বুঝো এটা তুমি একটু তোমার খাতায় চারটি বা পাঁচটি বাইককে তুমি লিখবে এখন আমি জানি যে আমি যেহেতু ক্লাসটি তোমাদের অনলাইনে নিয়েছি এই ক্লাসটিতে তোমরা এখন নিশ্চয়ই বুঝে বুঝতে পেরেছো রাষ্ট্রের উপাদান কয়টি চারটি রাষ্ট্রের প্রধান উপাদান কোনটি জনগণ রাষ্ট্রের উপাদানগুলোর নাম তুমি অবশ্যই বলতে পারবে প্রথম উপাদান কি বলেছি জনগণ তারপরে হচ্ছে তোমার কি কি আছে বলো তোমরা নিশ্চয়ই বলতে পারবে জনগণ তারপর নির্দিষ্ট তোমার একটা কি লাগবে ভূখণ্ড লাগবে তারপরে তোমার সরকার লাগবে আর তারপরে সবার লাস্ট যে জিনিসটা আমাদের দরকার হবে সেটা হচ্ছে সার্বভৌমত্ব 
আজকে আমি তোমাদের জন্য বাড়ির কাজ যে জিনিসটা রেখেছি এই চ্যাপ্টারে সরকার সম্পর্কে আমরা যা জানলাম তা তুমি পাঁচটা পয়েন্টে লিখবে পাঁচটা পয়েন্টে লিখে রাখবে বাড়ি কাজটা করে রাখবে এবং আমি ক্লাস নাইন এবং টেনের শিক্ষার্থীদের জন্য আমি বলছি যে তোমরা এই চ্যাপ্টারটা ভালো করে রিডিং পড়বে ভালো করে যদি রিডিং পড়ো তাহলে তোমরা তোমাদের জন্য খুঁটিনাটি সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ হয়ে যাবে এবং এই চ্যাপ্টারটা খুবই মানে পড়লে খুবই ভালো লাগে যে ভিতরে জিনিসগুলো বোঝা যায় এবং খুব স্পষ্টভাবে বইয়ে লিখা আছে তোমরা যদি পড়ো সুন্দর করে এই চ্যাপ্টারটা তোমাদের আমি মনে করি তোমাদের ভিতরে কোনো ধরনের অবজেক্টিভ বলো জ্ঞানমূলক কোশ্চেনে কোনো ধরনের কোনো সমস্যা থাকবে না সৃজনশীল তো তোমরা অবশ্যই পারবে আজকে এই পর্যন্তই তোমরা সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো এবং বাসায় নিয়মিত পড়াশোনা করো এবং আমার এই ক্লাসটা ভালোভাবে দেখবে এবং ক্লাস সাথে যেভাবে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে সেভাবে অবশ্যই তোমরা পড়াশোনা করবে এই কামনায় সবাইকে ধন্যবাদ